যাক যখন মোয়াখালী চাকরিতে জয়েন করলাম সাড়ে বারো হাজার টাকা সাড়ে বারোশো টাকা তখন সাড়ে বারোশো টাকা অনেক দাম তো দুই হাজার এক সালের কথা সাড়ে বারোশো টাকার অনেক দাম তো আমরা বাইশটা ওপারটার একসাথে কাজ করি যদি আমরা একটা বাদামও খাই তো আমরা বাইশ জনে ভাগ করেই খাই এরকম একটা মিল মোহব্বত আমাদের মধ্যে তো এক পর্যায়ে আমার এক কলিক মানে সাথের ওপারটারই তো মেয়েটা খুবই দেখলাম যে ভদ্র নামাজ পড়ে পাশুক্ত নামাজ পড়ে দেশের বাড়ি বরিশাল পাশুক্ত নামাজ পড়ে অবিবাহিত একটা মেয়ে আমার চেয়ে বেশি স্বাস্থ্য আরও মোটা আরও উচ্চে গোটে লম্বা কালো তো একদিন মেয়েটা খুবই ভক্ত আমার তো আমাদের সাথেই আসা যাওয়া করে তো মেয়ের বাসা হয়েছে নাকালপাড়া আমার বাসা হয়েছে ওয়ারলেস মোয়াখালী আইপিএস তো মেয়েটা একদিনকে আমার সাথে বলতেছে মুক্তাপা আজকাল সারা ঢাকা শহরে কারেন্ট চলে গেছিলো এত বিদ্যুৎ চমকাইছিল এত বৃষ্টি হয়েছিল যে সারা ঢাকা শহরে কারেন্ট চলে গেছিলো এজন্য আমাদের দশটা রাখার মানুষ নয়টায় সাইরা দিছে অফিস থেকে যে আর কারেন্ট আসবে না সারা রাত্রের মধ্যে তো এখন মেয়েটা অবিবাহিত একটা মেয়ে অন্ধকারে সেই নাকালপাড়া হাইটে হাইটে যাবে তো আমি চিন্তা করলাম আমার হাজব্যান্ড চাকরি করে মনে করেন মার্কেটে আমি করি অফিসে পাশাপাশি রোড পার হইলে এই পারে আর ওই পারে কলম্বিয়া মার্কেটের উপরে চাকরি করে ও আর আমি চাকরি করতাম মাস্কোট মানে রোডের এই পাড়ার উপর দেখা যায় কিন্তু দুজনকে জালনা দেয় তা আমি যখন ছুটি নিয়ে বের হই আমার হাজব্যান্ড কিন্তু নিচে দাঁড়িয়েই থাকে একসাথে যাওয়ার জন্য সকালে লি একসাথে অফিসে ওনার মতো নিয়ে আর আমার মতো আমি একসাথে আসা যাওয়া করি লাঞ্চেও দুজনে একসাথে আসা যাওয়া করি আবার রাত্রেও দুজনে একসাথে আসা যাওয়া করি আমাদের মধ্যে মনে করেন ওয়ারলেস থেকে আপনার মনে করেন মোয়াখালী এলাকাটায় সবাই আমাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকে ভালো চিনে দেখলেই চিনে তো এইভাবে চলতে চলতে একদিন ওই মেয়েটারে যখন আমি বললাম যে ঠিক আছে তুমি এই যে এত রাত্রে বৃষ্টি হইতেছে আর কারেন্ট নাই তা এক কাজ করো আমার হাজব্যান্ড আগে কি করছে না করছে এগুলো আমার ভিতরে নাই সন্দেহ নাই তা আমি বললাম এক কাজ করো আজকে আমার বাসায় থাকো কালকে শুক্রবার বৃহস্পতিবার রাত ছিল সেদিন কালকে শুক্রবার শুক্রবারে তুমি হাফবেলা ডিউটি করা তারপরে তুমি বাসায় যাও গাছ কার রাতটা আমাদের বাসায়ই থাকো সমস্যা কি মানুষের বিপদে তো মানুষই তুমি একটা অবিবাহিত মেয়ে অন্ধকার সারা রাস্তা যাবা নাকাল পাড়া একা একা তা আমার জামাই করলো যে ঠিক আছে থাকেন আজকে রাখতে বলতেছে যেহেতু থাকেন তো মেয়েটাকে নিয়ে আমি বাসায় গেলাম ভাইয়া কারেন্ট তো নাই বাসায় গিয়ে আমি মোম দরাইলাম আমার কাপড় পরার শাড়ি নামাইয়া দিলাম শাড়ি কাপড় নামাইয়া দিলাম আমি তখন শুক না আমার পরা কাপড় ওই মেয়ের গায়ে লাগবে না তো আমি শাড়ি কাপড় নামাইয়া দিছি পড়লো মেয়েটা পড়লো আমার ঘরে তখন মুগ ডাল দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করা আর হাজব্যান্ড প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের বিল পায় সে যাওয়ার সময় হাফ কেজি দুধ নিয়ে গেছে যাই আমি ওদেরকে দুজন চকির পে বসানো অবস্থায় রাখে আমার মনের মধ্যে কোনো হারামি নেই আমি দুজনকে চকির পে বসায় রাখে আমার মতো করে আমি ভাত রান্না করতেছি আমি দুধ গরম করতেছি দুধটা গরম করে আমরা গ্লাস বইয়া অরে দিলাম আমার হাজব্যান্ডে দিলাম আমি খাইলাম এভাবে আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া টুরা শুয়েছি তো আমি আমার মতো কাজ করতেছি তারা বৈশা রয়েছে পরে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে এবার গল্প বের হইলো যে বেতনের নিয়া কথা বেতন নিয়ে যখন কথা শুরু হয়েছে তখন আমার হাজব্যান্ড মেয়েটার বলতেছে আপনার বেতন কত তো মেয়ে বলতেছে আমার বেতন মানে ওর বেতন আসছিল চোদ্দোশো না সাড়ে চোদ্দোশো তো আমার বেতন ওর বেতনের সাথে টান দিয়ে ওই মেয়েটা আমার বেতনের কথা বলে ফেলছিল বলে ফেলছে বলতে আমার বেতন সাড়ে বারোশোর থেকে সাড়ে তেরোশো করছে তো আমার একশো টাকা বেতন যে বাড়ছে তিন মাস এই কথাটা আমি বলি নাই আমার হাজব্যান্ডকে কেন বলি নাই আমি একজনের সাথে একটা কথা বলে রাখছিলাম একটা র্যাক কিনব তো সংসারে নতুন শুরু করছি তখন কিছুই কিনা হয় নাই তো একটা কিনব বলে আমি বলি যে পুরুষ মানুষ তো সব জিনিস জোরে না তো আমি টাকাটা দেখি দুই মাসে তিনশো টাকা তিন মাসে জোগায়া পরে কিনে আর পরে বলবো নি তো বেতনের কথাটা আমি শোনাই নেই ওই মেয়েটা ওখানে বৈশাই ওই কথাটা বইলা ফেলছিল বইলা ফেলছে আর মেয়েটার আমি ইশারা দিয়ে নিষেধ করছিলাম তা আমি যখন ইশারা দিছি তখন নাকি ও দেখে ফেলছে এই দেখা ফেলনের এই জিনিসটার জন্যই নাকি ওই মেয়েটার সাথে ওই রাজ্যে তার রিলেশন গভীর করে ফেলে মেয়েটার কাছ থেকে সত্য কথা বের করার জন্য আমার বেতনের বলে যে আমি তো মেয়েটার সাথে রিলেশন করি নাই চোর ধরার জন্য মেয়েটারে মেয়েটার সাথে রিলেশন করছি মানে আমাকে চোর ধরার জন্য আমি টাকা চুরি করে রাইখা দেই এটা বলার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য এই রাত্রের বেলা যখন ঘুমায় এলাম সারাদিন তো পরিশ্রম করে আসছি ক্লান্ত শরীর আমি ঘুমায় গেছি ভাই আমার কিচ্ছু মনে নাই বলতেও পারবো না হঠাৎ করে এক পর্যায়ে আমি কইতেও পারবো না এই মেয়ের কাছে কখন সে গেছে মেয়েটা খাটের উপরে শুয়েছে আমরা নিচে শুয়েছি কখন এই মেয়ের কাছে গেছে কখন মেয়ের সাথে কথা বলছে কখন কি হয়েছে আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না ভাইয়া তো এক পর্যায়ে আপনার যখন সাপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে এই এক সপ্তাহের মধ্যে সে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিভাবে কেন চে
তো শেষ লাস্টে বৃহস্পতিবার যেদিন সেদিন ও বুধবারে রাত্রে সে ওই তার যে কারখানায় কাজ করে মার্কেটে কারখানায় কাজ করত তো ওই লোকের বন্ধু বান্ধবকে বলছে এই মেয়ের সাথে তার কি হয়েছে না হয়েছে ওই বন্ধুকে যায় সব শেয়ার করছে তো ও বন্ধুকে শেয়ার করার পরে বলছে যে এই মেয়েকে পরে বৃহস্পতিবার ও আমাকে দিয়ে নেয়া হবে আমাদের বাসায় তো বন্ধু বলছে যে আপনি কি কইলেই ভাবি আনবে বলছে আনবে তো বলছে যে মনে করেন আনবে না তো কি হবে বলছে বাজি ধর বলছে ঠিক আছে বাজি ধরবো কী নিয়ে বাজি ধরবেন বলছে দুই লিটারে কোক ঠিক আছে অন সেলের কথা হয়েছে যে আমাকে বলে দিবে যে ভাবি ভাইয়ের সাথে এই মেয়ে রিলেশন তাহলে তো ভাই আনবে না তাহলে ও কোক খাইতে পারবে আর ওর তো ধারণা যে ওই সেলে আমার কাছে আসবেই না বলবেই না তো পরের বৃহস্পতিবারে ও আমার সাথে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সাথে আচরণ এত খারাপ করিয়া ও যে মানুষটা সকালে একসাথে বের হই দুপুরে একসাথে আসি এখন সকালে সে আমার আগে সাতটায় বের হয়ে যায় আমি সাড়ে সাতটায় বের হই এক সপ্তাহের মধ্যে এতটা ব্যবধান হয়ে গেছে তা আমার কষ্টে আমি চিন্তা করলাম পরের বৃহস্পতিবারে সে বাড়িতে যাবে বাড়িতে যাবে আমাকে বাড়িতে রাখ ওই মেয়ের সাথে এইভাবে কথা হয়েছে যে আমাকে বাড়িতে রাখবে আমাকে আর চাকরি করাবে না বাড়িতে রেখে আসবে ওই মেয়ের সাথে রিলেশন থাকবে তো কথাগুলো যে বলছে এই মেয়েটা আমাকে আর কিছু বলে নাই মেয়েটা আমাকে কিচ্ছু বলে নাই যা আমি বলা উচিত ছিল মেয়েটা যে আপনি আমাকে আপন মনে করে ঘরে নিচ্ছেন আপনার জামাই আমার ইজ্জতের ভাত দিছে বা আপনার জামাই এরকম করছে কিছুই বলে নাই পরে যখন পরের বৃহস্পতিবারে যখন ও বাড়ির যেব কয়ে চাবি মানে মার্কেট থেকে ছুটি নিয়ে আর চলে আসছে তো শুক্রবারে সকালে ওই ছেলেটা বৃহস্পতিবার সকালে বুধবারে চলে আসছে বৃহস্পতিবারে বাড়ি যেব কয়া তো বৃহস্পতিবারে সকালে ওই ছেলেটা ব্রাশ করতে করতে আমার বাসায় আসছে আইসা দেখতেছে আমার হাজবেন্ড ঘরে এখন তো ছেলেটা অবাক হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ভাবিরে বলার জন্য আসছে আইসা তো দেখলাম উনি তো উনি তো কালকা রাত্রি ছুটি নিয়ে আসছে বাড়িতে চলে যাবে বাড়িতে যাইব গা আমি তো সেই সুযোগে ভাবিকে বলার জন্য আসছিলাম আইসা যখন ওনাকে দেখছে এখন ও কী দিয়ে কথা কাটাবে ও বলতেছে যে জাহাঙ্গীর ভাই আপনি মার্কেট কয় কী রে মজনু ভাই তুই ছেলেটার নাম ছিল মজনু দেশের বাড়ি ছিল বরিশাল আমার হাজব্যান্ড নাম আজকে বলতেছি ও জানে যাই হোক ওই ছেলেটা আমাকে বলতেছে যে ভাবি ভাই আপনি মার্কেটের বাথরুমের চাবিটা নিয়েছে টয়লেটের চাবির জন্য আসছি ও আবার কোথা কাটিয়া ও চাবিটা নিয়ে চলে গেছে চলে যাওয়ার পর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ও বের হওয়ার সাথে সাথে আমার হাজব্যান্ড পিছন দিয়ে বের হয়ে গেছে বের হয়ে যায় ওই ছেলেটা আমার হাজব্যান্ড ও পথে দাঁড়িয়ে থাকে ওই মেয়ে আসবে আসলে ওই মেয়ের সাথে কথা বইলে পরে আসে আমার সাথে দেখা করতে ওয়ারলেস তো আগে দিয়ে বের হয়ে যায় ওই মেয়ের সাথে দেখা করে তারপরে আসে তো এরকম করতেছে যে এটা তার আমি কিছু জানি না ওই ছেলেটা আমি যখন দেখলাম যে আমার হাজব্যান্ড সাতটার দিকে বের হয়ে গেছে আমি সাড়ে সাতটার দিকে অফিসের দিকে যাচ্ছি মাত্র অফিসে যাইতে আমার টাইম লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট সেখানে আমি আধা ঘন্টা টাইম হাতে নিয়ে বের হয়ে গেছি এখন কানতে কানতে আমি অফিসের দিকে যাচ্ছি তো কান্না কান্না ভাব এখন দেখতেছি ওই ছেলেও ওই পথেই দাঁড়িয়ে আছে ওর বন্ধু এখন আমাকে অর্ধেক পথে দেখে বলতেছে ভাবি আমি গেছিলাম কিন্তু একটা কথা বলার জন্য এখন তো দেখতেছি কথা বলতে পারলাম না ভাই এরে যায় পাইয়া এই জন্য কথা বলি নাই ভাবি কিছু মনে করেন না একটা কথা বলি ভাইয়ে কিন্তু অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে আপনি ওই মেয়েটারে কখনো আর বাসায় আনবেন না আমি কোন মেয়েটা বলে আপনি গত বৃহস্পতিবারে কোন মেয়েটা বাসায় আনছিলেন এই মেয়েটারে আর কখনো আপনার বাসায় আনেন না এই মেয়েটার সাথে ভাইয়ের রিলেশন কিন্তু হয়ে গেছে ভাইয়া কথাটা যখন বলছে মনে হয় আমি ওখানেই রাস্তায় মনে হয় আসমান ভাইঙে আমার মাথায় পড়ছে এই মেয়েটাকে আমি এত ভালো জানি এত বিশ্বাস করি আর আমার হাজব্যান্ডকে তো আমি এরকম ভাবিই নাই তাহলে আমার হাজব্যান্ড কী করে আমার সাথে এই এই কাজটা করতে পারলো তো চিন্তা করে আমি ভালো বন্ধু কিচ্ছু না বলে ওনার কাছ থেকে কাহিনিগুলো সব শুনলাম শুনে যখন ও যে এই দোকানে ওর বাড়ির একটা চাচা লাগে ওয়ারলেস সায়ের দোকানে চাকরি করত ওই দোকানটা তো ওর আড্ডা মারতো বেশি তো ওই দোকানের কাছে এসে আমি বললাম যে কাকা আপনার কাকা কি এখানে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে দেখছেন কোনো দিন বলে না না আমি জানি না পরে পাশের হোটেলে ছেলে বলে হ্যাঁ কাকি সবাই তো চিনতাম দুজনকে হ্যাঁ কাকি একটা মোটা করে একটা মেয়ে আছে ওই মেয়েটার সাথে কাকারে দেখছি কয়েকদিন এনে দাঁড়ায় কথা বলে দুই তিন দিন তো আমি সোজা অফিসে চলে গেলাম অফিসে চলে যাইয়া আমার হাজব্যান্ড কিন্তু আমার কাছ থেকে সাতটার দিকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে বৃহস্পতিবার সকাল আসলে কিন্তু সে বাড়ি যাবে না ফিরে আসবে ওই মেয়ের আজকে আমার দিয়ে নিয়ে যাবে বাসায় তো আমি অফিসে গেলাম অফিসে যাইয়া এত অবস্থা খারাপ তো আমার ওই মেয়েটার কাছে যাইয়া খুব ভালো ভালোই আচরণ দেখাইলাম ব্যবহার দেখাইলাম ওরে ডাকলাম ডাইকে আমি বললাম যে ওর মেয়েটার নাম ছিল হনুপা বললাম যে হনুপা তোমার বাসা কোথায় আমি দেখলাম যে ওরে যদি আগে ঝোঁক
আমি কিভাবে সংসার করতেছি কিভাবে আজকে এতটুকু আসছি তো তুমি আমার এত কিছু জানা সত্ত্বে তুমি আমার সাথে এরকম করতে পারলা কয় কি আপু আমি কি আমি তোমাকে তোমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য নিলাম যে রাত্রে বেলা একা একা যাবা আমার তোমার একটা অবিবাহিত মেয়ে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে এই জন্য তোমার আমি আশ্রয় দিলাম ইজ্জত রক্ষা করার জন্য তুমি কি করে মনে করলা যে একটা স্বামী একটা স্ত্রীর কাছে সব কিছু লুকায় কখনোই না স্বামী স্ত্রী যতই হোক তার আপনি আমার হাজব্যান্ড তো আমার কাছে সব কিছু বলে দিছে তুমি আমার হাজব্যান্ডকে কি কি বলছো মানে আমার কথা হয়েছে মেয়েটার কাছ থেকে কথা বের করার জন্য তো যখন কথাটা বলছি মেয়ে মেয়ে আমার হাত ধরে টান দিয়ে নিয়ে গেল টয়লেটে নিয়ে টয়লেটের রুমে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বললো যে আপ্পা আপ্পা আমি আপনার স্বামীকে কিছু বলি নাই আপনার স্বামী আমার সাথে এই আচরণ করছে এই কথাগুলো বলছে আমি বলি নেই এখন আমি দেখলাম যে মেয়ের কাছ থেকে কথাটা শুনিয়া চিন্তা করলাম তো মেয়ের তো দোষ নাই মেয়ে তো নিজের ইজ্জত লুকানোর জন্য হয়তো চুপ রয়েছে আর তারপরও বললাম যে তুমি আমার কাছে এই কথাগুলো বলা উচিত ছিল যে আপু আপনি আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য আপনার বাসায় নিছেন কিন্তু দুলাবাই আমার সাথে যে আচরণটা করছে এতে আমার ইজ্জত রক্ষা না আরও ইজ্জত মারছেন তুমি আমাকে বলা উচিত ছিল আপু আমি বলি নাই যাক এই মেয়ে সেই দিন যে অফিস শেষ করলো মাসের আঠারো তারিখ আর অফিসে আসে না এখন মেয়ে দুপুরবেলা আমি লাঞ্চে নামতেছি নিচে নামবো ওই ওর বন্ধুর কাছ থেকে আরও ভালো করে তথ্য নেওয়ার জন্য এখন নিচে নামতেছি চেকিন বুয়া বলতেছে যে মুক্তা তো জামের বিরক্ত না আর ভালো লাগে না তো জামের গেডে আসে এত বিরক্ত করে এই মেয়েটার সাথে যখন তার রিলেশন জড়াইছে এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বাস করবেন না ভাই সে আমাকে কলার হানা ধরে দিতেছে বিস্কিটের প্যাকেট ধরে দিতেছে চিতুল পিঠা গেটে নিয়ে তিন চারটা করে দিয়েতেছে মানে ওই মেয়েটা নিয়ে খাইতো জানে তো এইভাবেই দিতেছে তো গেটের দারোয়ানও কিন্তু অসহ্যকর হয়ে গেছে তো আমারে বলতেছে তোমার জামাই গেটে দাঁড়ায় গেছে তো আমি আর বুয়ার কথা বিশ্বাস করি না আমি কী বলো আমার জামাই তো সকালবেলা বাড়িতে গেছে ওই সেদিনই সে তো বাড়িতে গেছে বলে যে না বাড়িতে চায় না তুই যায় দেখ গেটে দাঁড়া গেছে তো সত্যি আমি গেটে নেমে দেখতেছি সেই গেটের সামনে দাঁড়ানো আমি বলতেছি তুমি না বাড়িতে গেলা আমি স্বাভাবিকভাবে তারা বলতেছি তুমি না বাড়িতে গেলা কয় না বাড়িতে যাই না গেছি মেয়েটার আগায় দিতে গেছি মেয়ের লগে কথা কইতে দেখা করতে তার মানে কি ওই যে আমি আসার সময় ওর কাকার দোকানে জিজ্ঞাসা করছি এ কথাগুলো ওর কাকা আবার বইলা দিছে ওরে বইলা দেওয়া তো ও আমার সাথে উপরা উল্টা রিপ্লে মানে রাগ দেখাইতেছে তো আমি ওর এটুকুই বললাম যে গাদের কেচ্ছা কি তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুলবা নাকি বাড়িতে বাসা যেয়ে তুলবা যদি তুলতে চাও সম্মান বাঁচে তাহলে আমি এখানে তুলি তুমি কি চাও তুমি মনে করছো মেয়েটা তোমার কথা কিছু বলে না ও মেয়েটাই তো আমার কাছে সব কিছু বইলা দিচ্ছে তুমি মেয়ের কি বলছো না বলছো এখন ওর আবার উল্টা মিথ্যে কথা বলতেছি যে ও আবার সত্য কথাটা বলুক তো যখন মেয়ের কথাগুলো বলছি তখন মানে একটা খারাপ গালি দিয়ে বলছে যে ওরে নামা ওরে নামা আমি জি গাই কে বলছে ও বলছে না আমি বলছি আমি বলছি হয়েছে দুজনেই বলছেন দুজনের ভালো লাগছে দুজনেই কথা গোপন রাখার চেষ্টা করছেন এখন যা হয়েছে হয়েছে আপনার মতো আপনি যান বাসায় যান আমি অফিসে যাচ্ছি ডিউটি শেষ হলে আসব বাসায় গেলাম যা দেখতেছি উনি চাইল্ড ঠাইল আইন না মুরগি টুরগি আইন না সব নিয়ে রেডি হয়ে বসে আসছে এখন চোরের মতো আমি বললাম যে আপনি যেগুলো করছেন এরপরে মনে হয় না আপনার সাথে আমার আমি এই বিয়ের এই কত দিনের মধ্যে যে আপনার এতগুলো রিলেশন দেখলাম ধরলাম আমি কিন্তু ভাইয়া তখন কি বলবো আমার অনেক কষ্টের জীবনও কাটাচ্ছি এবং কি আমার ভালো একটা পোশাকও আমি পরে কিন্তু ডিউটি করতে পারিনি আমি পুরান কাপড় চোপড় কিনা কিন্তু আমি পড়ছি দিন কাটাইছি 